உச்சநீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே உச்சநீதிமன்றத்தின் அடுத்த தலைமை நீதிபதியாக எஸ் ஏ பாப்டேவை நியமிக்க தற்போதைய தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் உச்சநீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதி பாப்டேவை தலைமை நீதிபதியாக தனக்கடுத்து நியமிக்க பரிந்துரைத்துள்ளார் அறுபத்தி மூன்று வயதாகும் பாப்டே மத்திய பிரதேசத்தின் தலைமை நீதிபதியாகவும் மும்பை மற்றும் மகாராஷ்டிர தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் சோனியா பிரச்சாரம் ரத்து ஹரியானா மாநிலத்தில் இருபத்தி ஒராம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது அனல் பறக்கும் பிரச்சாரத்தில் காங்கிரஸ் பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஈடுபட்டுள்ளன காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவரான சோனியா காந்தி மகேந்திரகர் நகரில் வெள்ளியன்று நடைபெறும் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வார் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் சோனியா காந்தியின் தேர்தல் பிரச்சாரம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது சோனியாவுக்கு பதிலாக அவரது மகனும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவருமான ராகுல் காந்தி கலந்து கொள்வார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை இந்தியாவின் இ காமர்ஸ் கொள்கையை மீறியது நிறுவனமானால் ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் எச்சரித்துள்ளார் ஆன்லைன் விற்பனை நிறுவனங்களுக்கு பொருட்களை தள்ளுபடியில் விற்க உரிமையில்லை விலை குறைப்பால் சில்லறை வணிகர்கள் பாதிப்புக்குள்ளாவதை ஏற்க முடியாது எனவும் தெரிவித்தார் சமீபத்தில் இந்தியாவின் முக்கிய ஆன்லைன் விற்பனை நிறுவனங்களான பிளிப்கார்ட் மற்றும் அமேசான் மாறி மாறி ஆஃபர்களை அள்ளி தந்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மோடி இம்ரானிடம் கேளுங்கள் இரண்டாயிரத்தி எட்டு மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பின் இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகள் தொடர்களில் பங்கேற்பதில்லை இரு அணிகளும் சர்வதேச தொடர்களில் மட்டுமே மோதுகின்றன பிப்ரவரி மாதம் நடந்த புல்வாமா தாக்குதலுக்கு பின் நிலைமை மேலும் மோசமாகிவிட்டது இந்நிலையில் பிசிசிஐ புதிய தலைவராக பதவியேற்க உள்ள கங்குலி மும்பையில் பேட்டியளித்தார் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையிலான தொடர்கள் எப்போது துவங்கும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை இந்த கேள்வியை பிரதமர் மோடி பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானிடம்தான் கேட்க வேண்டும் சர்வதேச தொடர்கள் அனைத்தும் மத்திய அரசின் வழியாக ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன இதனால் இந்த கேள்விக்கு எங்களிடம் விடை இல்லை என கூறினார் வங்கதேசம் அத்துமீறல் இந்திய வீரர் பலி மேற்குவங்காள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மூன்று மீனவர்கள் இந்திய வங்கதேச எல்லைப்பகுதியில் மீன்பிடிக்க சென்றபோது வங்கதேச எல்லைக்குள் சென்றுவிட்டதாக அந்நாட்டு எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் அவர்களை கைது செய்தனர் பின்னர் இருவர் விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில் மற்றொருவரை தேடி கண்டுபிடிக்கும் பணியில் இந்திய எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த வங்கதேச வீரர்கள் நான்கு பேர் இந்திய வீரர்களை நோக்கி துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளனர் இதில் விஜய் பன்சிங் என்ற வீரர் உயிரிழந்தார் தற்காப்புக்காக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாகவும் விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் வங்கதேசம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வங்கதேச பாதுகாப்பு படை துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதைத் தொடர்ந்து எல்லைப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கடினமான காதல் தேவை டிரம்ப் சிரியாவில் போர் நிறுத்தம் மேற்கொள்வது தொடர்பாக துருக்கியுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டதற்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் இதனை செய்து முடிக்க கடினமான காதல் தேவைப்படுகிறது எல்லோருக்கும் சிறந்த ஒன்று லட்சக்கணக்கான மக்களின் உயிர்கள் காப்பாற்றப்படும் இதற்காக பெருமைப்படுகிறேன் என தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு மணி நேரம்தான் வெடிக்கணும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதை தவிர்க்க தீபாவளி நாளில் இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதையேற்று இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு தீபாவளி நாளில் தமிழகத்தில் காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரை மாலை ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை என இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க அரசு அனுமதி அளித்தது தடையை மீறி பட்டாசு வெடித்ததாக ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் இந்த ஆண்டும் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை பின்பற்ற தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது எனவே கடந்த ஆண்டு போலவே இந்த ஆண்டும் காலையில் ஒரு மணி நேரம் மாலையில் ஒரு மணி நேரம் என தீபாவளி நாளில் இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி வழங்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுவதை தடுக்க பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அயோத்தியில் வரலாறு காணாத பாதுகாப்பு அயோத்தி வழக்கில் அடுத்த இருபத்தி மூன்று நாட்களுக்குள் இறுதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பைசாபாத் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அயோத்தி அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மத்திய அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது மாவட்டம் முழுவதும் ஆளில்லா சிறிய விமானம் மூலம் கண்காணிப்புகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன சட்டம் ஒழுங்கைக்காக மத்திய போலீஸ் படைகள் மாநில ஆயுத படையினர் மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் அதிரடி படை உட்பட மத்திய படையின் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று கம்பெனிகள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளன இந்நிலையில் அயோத்தி தீர்ப்புக்காக உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் தனது வெளிநாட்டு பயணத்தை ரத்து செய்துள்ளார் அதிக பங்குகளை ஈட்டிய சத்யா நாதில்லா மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் பங்கு முதலீட்டு மதிப்பு வியாழனன்று ஒரு டிரில்லியன் டாலராக
கடந்த ஆண்டு இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் டாலர் மட்டுமே சம்பள உயர்வு பெற்ற சத்யா நாதில்லா இந்த ஆண்டு அறுபத்தி ஆறு சதவீத சம்பள உயர்வுடன் நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது மில்லியன் டாலர் பங்குகளையும் ஈட்டியுள்ளார் சென்னை இன்ஸ்பெக்டருக்கு ரூபாய் முப்பது லட்சம் லஞ்சம் திருச்சி லலிதா ஜுவல்லர்ஸ் நகைக்கடையில் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி பனிரெண்டு புள்ளி முப்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன கொள்ளை சம்பவத்தின் முக்கிய குற்றவாளி முருகன் பெங்களூரு கோர்ட்டில் சரணடைந்தார் இவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் தனக்கு சென்னையில் மட்டும் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட கொள்ளையில் தொடர்பு இருப்பதாகவும் இவற்றிலிருந்து தப்புவதற்காக சென்னையைச் சேர்ந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவருக்கு முப்பது லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்ததாகவும் கூறியுள்ளார் முருகன் அளித்த தகவலின் பேரில் சென்னை இன்ஸ்பெக்டரை விசாரித்ததில் முருகன் வாக்குமூலத்தில் கூறியது போன்று தான் எந்த லஞ்சமும் பெறவில்லை என மறுத்துள்ளார் புகையால் டெல்லி மக்கள் அவதி டெல்லியை சுற்றியுள்ள பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களில் விளைந்துள்ள கோதுமை பயிர்களை அறுவடை செய்யும் பணிகளில் விவசாயிகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் தானியங்களை எடுத்த பின் கழிவாகும் வைகோலை கால்நடைக்கு தீவனமாக பயன்படுத்தாமல் வயலிலேயே தீ வைத்துக் கொளுத்துவதால் டெல்லியில் புகைமூட்டம் சூழ்ந்துள்ளது புகைமூட்டத்தால் டெல்லி மக்கள் கண்ணெரிச்சல் மூச்சு திணறல் உள்ளிட்ட பாதிப்புகளால் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர் புகைமூட்டத்துடன் பனிமூட்டமும் உள்ளதால் வாகனங்கள் மெதுவாக இயக்கப்படுகின்றன